అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు లిల్లీ జస్మిన్ ఛానల్ ఇవాళ రెసిపీ దమ్ బిర్యానీ అండి హైదరాబాద్ స్టైల్ ఎందుకంటే ఒకరు అడిగి ఉన్నారు దమ్ బిర్యానీ చేయమని మీకోసమే నేను నేను చేస్తున్నాను ఈరోజు మనం హైదరాబాద్ స్టైల్లో దమ్ బిర్యానీ చేసుకుంటున్నాం నేను వన్ కిలో చికెన్ తీసుకున్నానండి దీని సాల్ట్ వాటర్లో వన్ అవర్ నానబెట్టి పెట్టుకున్న చికెన్ అండి ఇది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేసుకోలో చూద్దాము ముందుగా నేను రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకుంటున్నానండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ కారం సో వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ అండి ఒకటిన్నర స్పూన్ ధనియా పౌడర్ రెండు స్పూన్ల బిర్యానీ మసాలా సాల్ట్ అండి చూసుకొని వేసుకోండి ఎందుకంటే అది సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా కావాలంటే మళ్ళీ మనం వేసుకోవచ్చు అది ఎప్పుడు వేసుకోవాలో మళ్ళీ నేను చెప్తాను నేను కొద్దిగా వేసుకున్నానండి అట్లాగే ఒక ఫైవ్ గ్రీన్ చిల్లీ సన్నగా కట్ చేసి వేసుకున్నానండి గ్రీన్ చిల్లీ సో ఒక కప్పు పెరిగండి నేను మొత్తం వేసుకున్నాను తీసుకున్న కప్పు అంతా ఇప్పుడు ఫ్రైడ్ ఆనియన్ అండి కొద్దిగా కొద్దిగా కొత్తిమీర ఒక నిమ్మ చెక్కండి రెండు స్పూన్ల నిమ్మరసం దీన్ని బాగా మనం కలిపి పెట్టుకోవాలండి ఒక పది నిమిషాలు దీన్ని కలిపి పక్కన పెట్టుకుందాం మనం బిర్యానీలు వేసుకునే మసాలాలండి జాజికాయ జాంపత్రి యాలికలు పౌడర్ చేసుకోవాలండి నల్ల యాలిక బిర్యానీ ఆకు చెక్క మరాఠీ మొగ్గ లవంగాలు షాయి చీర అనాసి పువ్వు యాలికాయ చూసారు కదండి మసాలాలు ఒకసారి చూడండి ఇవి మాత్రం పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇదంతా వేసుకోండి నేను తయారు చేసేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు బిర్యానీ మనం చేసుకోవడానికి ముందుగా నేను పెద్ద బాండి పెట్టుకున్నానండి స్టవ్ వెలిగించుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను చూసారు కదండి నేను ఎంత ఆయిల్ వేస్తానో ఒకసారి చూడండి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ ఉంటుందండి నాలుగైదు స్పూన్లు వేసుకున్నానండి మామూలుగా ఆయిల్ మరిగిన తర్వాత మనం తీసుకున్న మసాలాలన్నీ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నానండి నేను ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని కలుపుకుందామండి మసాలాలని కొద్దిగా పుదీనా దాన్ని కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేద్దాము మసాలాలు పుదీనా ఫ్రై అయింది కదండి ఇప్పుడు మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్న మసాలా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ అంతా దాంట్లో వేసుకుంటున్నామండి చికెన్ అంతా దాంట్లో వేసుకొని మనం బాగా కలుపుకోవాలి కలిపి మూత పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈలోగా మనం దంచుకోవాలని చెప్పాను కదండి దంచుకుంటున్నాం అండి జాజిక చూడండి అదే నేను వేసుకున్నానండి మొత్తం అంతే వేసుకోలేదు మీకు చూపించాను కదండి అంతే వేసుకున్నాను యాలక్కాయలు ఇవి ఉన్నాయి కదండి మనం అన్నం వాటర్లో వేసుకుందామండి అన్నం చేసుకుంటాం కదా అందులో వేసుకోవచ్చు దా పౌడర్ అంతా నేను చికెన్లో వేసుకుంటానండి దంచుకున్న పౌడర్ అంతా యాలక్కాయ తొక్కలు మాత్రం తీసాను చికెన్ ఒకసారి కలపండి బాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దీన్ని కుక్ చేసుకున్నాము మూత పెట్టుకొని పక్కన మనం ఎసురు పెట్టుకున్నామండి రైస్కి 
రైస్ లో నేను కొద్దిగా మసాలా వేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ సాయిజీర బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగా ఇవన్నీ వేసుకున్నాను కొద్దిగా పుదీనా కూడా వేసుకుంటానండి కొద్దిగా ఆయిల్ అట్లా కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా మనం రైస్ లో వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆయిల్ టీ స్పూన్తో అన్నం అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఒక మెతుక్కి మెతుక్కు అంటుకోకుండా చక్కగా పొడి పొడి లాడుతూ వస్తుంది అనమాట ఈ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవడం మూలంగా అట్లాగే నేను ముందుగా బియ్యం కడిగి పెట్టుకున్నానండి నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవరే ముందే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను బాస్మతి రైస్ ఇప్పుడు ఎసిడ్ మరిగిపోయిందండి ఇప్పుడు ఆ బియ్యాన్ని నేను ఎసిడ్లో వేసుకుంటున్నాను దాన్ని ఒకసారి కలపండి గట్టిగా కలపద్దండి ఎందుకంటే బియ్యం ఇరిగిపోతాయి ఇలో మళ్ళీ చికెన్ కలుపుకుందామండి చికెన్ ఉడికిపోయింది ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చింది కదండి చికెన్ ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు అన్నం చూద్దామండి అన్నం కూడా ఉడికిపోయిందండి అన్నం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడికితే చాలండి అందుకంటే అవసరం లేదు ఫిఫ్టీ లేదా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికించుకుంటే సరిపోయింది అన్నం ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను అన్నాన్ని ఉంచుకుంటానండి మనం అన్నాన్ని ఎట్లా ఉంచుకుంటామో అట్లా ఉంచుకుంటాను మీ దగ్గర ఏదైనా జల్లిలా ఉంటే దాంట్లో మీరు ఉంచుకోండి నేను ఈ విధంగా ప్లేట్ పెట్టి మొత్తం దాంట్లో వాటర్ అంతా తీసేసాను చూసారు కదా ఇప్పుడు చికెన్లో సాల్ట్ సరిపోకపోతే ఇప్పుడు కలుపుకోండి టేస్ట్ చూసి ఇప్పుడు రైస్ అంతా ఇట్లా లేర్ లేరుగా వేసుకోవాలండి మనం నేను కొంచెం రైస్ వేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రైడ్ అని నేను కొద్దిగా పుదీనా వేసుకుంటాను అట్లా త్రీ లేయర్స్గా నేను వేసుకున్నాను అన్నంలో ఉంచిన ఆ గింజి మాత్రం నేను పడేయలేదండి నేను ఉంచాను ఎందుకంటే పైన మళ్ళీ నేను వేసుకుంటాను అది ఈ విధంగా త్రీ లేయర్స్ వేసుకున్నాను కదండి మళ్ళీ కొద్దిగా పుదీనా వేసుకున్నాను అట్లాగే కొంచెం ఫుడ్ కలర్ కూడా వేస్తానండి మీ దగ్గర కనుక కుంకుమ పువ్వు కానీ రోజ్ వాటర్ కానీ ఉంటే కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫ్లేవర్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మంచి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది నా దగ్గర అవి ఏమీ లేవండి నేను నేను కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటున్నాను పైన విధంగా త్రీ లేయర్స్ వేసుకున్నాను నేను లైట్గా ఫుడ్ కలర్ వేసుకున్నానండి నేను అట్లాగే అన్నంలో ఉంచిన వాటర్ ఉంది కదండి అది కూడా నేను ఒక గ్లాస్తో చిన్న గ్లాస్తో వేసుకున్నాను దీన్ని అలూమినియం కవర్తో నేను కవర్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఆవిరి అంతా బయటకు పాకోకుండా దీన్ని కవర్ చేసి మళ్ళీ దాని మీద మూత పెట్టుకున్నాను మీ దగ్గర లేకపోతే ఏదైనా మంచి మూత పెట్టుకోండి గాలి ఆవిరి బయటకు పాకోకుండా చూసుకోండి అట్లా నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మళ్ళీ దాన్ని కుక్ చేసుకున్నానండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉంచుకున్నాను తర్వాత దాన్ని తీసి చూస్తున్నాను నేను అన్నం అంతా చక్కగా ఉడికిపోయిందండి చాలా బాగా వచ్చిందండి రైస్ చాలా పొడుగ్గా చాలా బాగా వచ్చింది దీన్ని నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలండి మీ దగ్గర నెయ్యి ఉంటే కనుక కొంచెం వేసుకున్నా బాగుంటుందండి పైన ఒక రెండు స్పూన్లు నెయ్యి పైన వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అన్నాన్ని ఈ విధంగా నెమ్మదిగా కలుపుకోండి రైస్ ఇరుగుపోకుండా చూసుకోండి చికెన్ కానీ రైస్ కానీ చాలా బాగా వచ్చిందండి పొడుపొళ్ళు అడితే చాలా బాగా వచ్చిందండి దమ్ బిర్యానీ హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ చూస్తారు కదా మీరు అడిగిన దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని మనం నెమ్మదిగా కలుపుకొని ఒక పది నిమిషాలు అట్లాగే పక్కన పెట్టేసేయండి వేడిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని బాగా కలప అవసరం లేదండి కలిపితే కానీ కిరిగిపోయి దాన్ని అట్లా పక్కన పెట్టేసి మన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకోవచ్చు రెస్టారెంట్ స్టైల్ హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి మీరు అడిగిన దమ్ బిర్యానీ మీకు ఎట్లా కుదిరిందో నా కామెంట్లో పెట్టండి ఓకేనండి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్నానండి నేను చూసారు కదా మీరు అడిగిన దమ్ బిర్యానీ రెడీ ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకి మీరు ట్యాప్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్